Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tự đề Hướng về lẽ thật dựa trên phân đoạn kinh thánh nền tảng được chép trong châm ngôn chương 30 từ câu 5 đến câu 8. Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện. Ngài là cái khiên cho những người nương cậy nơi Ngài. Đừng thêm gì vào lời Ngài, kẻo con bị Ngài quở trách và bị kể là người nói dối chăng. Con cầu xin Chúa hai điều. Xin Ngài đừng từ chối trước khi con chết. Xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con. Đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang. Xin cho con lương thực đủ dùng. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong châm ngôn chương 30 câu 5. Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện Ngài là cái khiên cho người nương cậy nơi Ngài Tôi đặt quyển kinh thánh lên một giảng Và nhìn xuống những gương mặt háo hức chờ đợi tôi bắt đầu sứ điệp Tôi đã cầu nguyện và chuẩn bị Nhưng sao trong tôi không thể thốt nên lời Người không xứng đáng Sẽ chẳng ai nghe ngươi đâu Đặc biệt khi họ biết quá khứ của ngươi Chúa sẽ không bao giờ sử dụng ngươi những lời này được thốt ra theo nhiều cách Thiêu đốt tấm lòng và tâm trí của tôi Thổi bùng lên cuộc chiến dài cả thập kỷ Để chống lại những lời dối trá mà tôi rất dễ tin vào Mặc dù tôi biết những lời này không đúng Nhưng dường như tôi không thể nào thoát khỏi bất an và sợ hãi Và rồi tôi mở kinh thánh ra Dở đến châm ngôn chương 30 câu 5 Tôi hít thở chậm trước khi bắt đầu đọc lớn tiếng Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện Ngài là cái khiên cho người nương cậy nơi Ngài Tôi nhắm mắt lại khi sự bình an tràn ngập trong lòng Và tôi bắt đầu chia sẻ lời chứng của mình với mọi người Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm những lời tiêu cực của người khác Khiến mình bị tê liệt ra sao Tuy nhiên, lời Chúa được tinh luyện toàn hảo và chân thật khi con cái Chúa bị cám dỗ tin vào những quan niệm sai trật về giá trị hay mục đích của mình Thì chân lý trường tồn và không sai lầm của Chúa bảo vệ tâm trí và tấm lòng của chúng ta Chúng ta có thể nói như tác giả thi thiên rằng Lạy Đức giê con nhớ lại các phán quyết từ xưa của Ngài nên con được an ủi Hãy chống lại những lời dối trá về Chúa, về chính mình và về người khác bằng cách thay thế những lời nói tiêu cực bằng kinh thánh Bạn đã tin vào lời dối trá nào? Câu kinh thánh nào đã giúp bạn nhìn thấy Chúa, chính mình và người khác qua lăng kính là lẽ thật của Ngài? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện Lạy cha kính yêu, xin giúp con học kinh thánh trong tinh thần cầu nguyện khi Ngài giúp con nhìn cuộc đời qua lăng kính là lẽ thật của Ngài AMEN Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày.